जैसे हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड मॉडल की लास्ट क्लास में तो मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड मॉडल के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं एक उसमें मैटर कंटेंट है जिसका हमने थोड़ा बहुत जिक्र किया लेपटॉन्स हैं क्वार्क्स हैं मेडिएटर्स हैं ये सारी चीज़ें दूसरे फिर इंटरेक्शन हैं जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये इंटरेक्शंस एक तरह की नहीं है एक से ज़्यादा है तो आज हम बात करेंगे इस कंपोनेंट के बारे में स्टैंडर्ड मॉडल के इस कंपोनेंट के बारे में जहां हम इंटरेक्शंस की बात करेंगे जब पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं इनको हम कहते हैं फंडामेंटल इंटरेक्शंस अब सबसे पहले ये देखना है कि फंडामेंटल इंटरेक्शन जो कि दो पार्टिकल्स के दरमियान होती है वो किस तरह होती है और वो कितनी है सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास चार फोर्सेस हैं फोर फोर्सेस नंबर जो है वो इनका चार है ठीक है और उनको मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी जो उनकी स्ट्रेंथ है लेकिन वो भी रिलेटिव मतलब अगर हम एक फोर्स को दूसरे फोर्स से कंपेयर करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से हम उनको कैसे उनकी ऑर्डर बनेगा सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है और फिर उसके बाद कौन सी है फिर वीकेस्ट कौन सी इस तरह आप देखेंगे लेकिन सबसे पहले आप रिलेटिव स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इसका क्या मतलब है इसको समझने की जरूरत है तो देखिए अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स लेट्स से आप इनको पॉइंट पार्टिकल समझें एक एग्जांपल ये है कि आप एक को इलेक्ट्रॉन समझ लें एक को प्रोटॉन समझ लें प्रॉब्लम या एक को एक क्वार्क समझ लें दूसरा दूसरा क्वार्क है लेकिन ये कोई पार्टिकल्स हैं और पॉइंट पॉइंट पार्टिकल्स हैं और ये जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे लेट से दो फोर्सेस लगा रहे एक एफ वन है एक दूसरे के ऊपर चाहे एट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे और एक और दूसरी फोर्स है एफ टू तो दो फोर्सेस जो हैं इस वक्त लग रही हैं इन दो पार्टिकल्स के दरमियान तो अब यहाँ पर स्ट्रेंथ का क्या मतलब होगा स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि ये जो फोर्स है ये फोर्स जब इसके ऊपर लग रही है अगर ये कम टाइम में एक्ट कर रही है लेट से समझ लें कि ये फोर्स जो है एक सेकेंड के अंदर और ये फोर्स जो है ये एक्ट करने के लिए दो सेकेंड लेंगे तो फिर F1 जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो इन टर्म्स ऑफ टाइम कि कितना टाइम एक फोर्स को लगता है एक एग्जर्ट करने में अपने आप को दो पार्टिकल्स के दरमियान उसको हम उसकी स्ट्रेंथ कहते हैं तो जो जितना जल्दी करेगी जो शॉर्ट टाइम में करेगी वो उतनी स्ट्रोंगर फोर्स होगी तो ये स्ट्रेंथ है तो अब हमारे पास स्ट्रेंथ के हिसाब से जो चार फोर्सेज हैं वो उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है या इसको हम कलर फोर्स भी कहते हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है इनकी रेंज की भी बात करेंगे लेकिन वो बात नहीं है पहले आप सिर्फ इनकी स्ट्रेंथ देखें और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो स्ट्रांग फोर्स सबसे स्ट्रांग सबसे स्ट्रेंथ सबसे जल्दी हो जाएगी वैसे भी आम मानी में भी आप देखें कि जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो इस तरह होती है कि वो ही बंदा या चीज़ ज़्यादा स्ट्रांग है जो एक काम को जल्दी कर सके तो स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है दो पार्टिकल्स के दरमियान कम टाइम में एक्सर्ट होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है इसके बाद जो तीसरा नंबर है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स का है तो दो जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जो न्यूक्लियस के अंदर हैं न्यूक्लियॉन्स के दरमियान है या क्वार्क्स के दरमियान है वो एक पहले नंबर पर है और एक तीसरे नंबर पर है और लास्ट फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है अब मैं आपको इनकी स्ट्रेंथ के नंबर भी बताऊँगा वो सारा डाटा इसमें देखें लेकिन सबसे पहले ये है कि हमारे पास चार फोर्सेज हैं और वो चार स्ट्रेंथ के हिसाब से आप इस तरह कर सकते हैं आप चाहे तो इसमें स्कोल्टा कर दें कि वीक सबसे पहले कर दें फिर उससे थोड़ी स्ट्रॉन्ग फिर उससे स्ट्रॉन्ग और फिर स्ट्रॉन्ग है स्कोल्टा भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है लेकिन यूजुअली जनरली आप इनको इस तरीके से करते हैं चार फोर्सेस को कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो सबसे पहले फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कि दूसरे नंबर पर स्ट्रेंथ में फिर तीसरे नंबर पर वीक न्यूक्लियर फोर्स और मैं ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये हमारे पास चार फोर्सेज अच्छा अब जैसे मैंने कहा कि इन फोर्सेस की फिर जो दूसरी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो इनकी रेंज है कि ये कितने रेंज में काम कर सकती है यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर दो पार्टिकल्स हों तो उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है कि उस डिस्टेंस के बाद फोर्सेस उनके ऊपर एग्जर्ट नहीं हो सकती बस अब वही पार्टिकल्स हैं वो जब करीब होंगे तो फोर्स एक्ट करेगी और जब उस डिस्टेंस से ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो फिर वो फोर्स उनके ऊपर एक्ट नहीं करेगी इसको हम इतनी कहते हैं रेंज तो हर एक फोर्स की अपनी रेंज है मसलन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है अगर न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं दो न्यूक्लियॉन्स हैं दो क्वार्क्स हैं तो उनके दरमियान एक्ट कर रही है अदरवाइज एक्ट नहीं करेगी अच्छा जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये इनफाइनाइट रेंज 
اس کا تعلق ان کے میڈیئیٹر سے بھی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کا میڈیئیٹر جتنا ہیوی ہے اس کی رینج اتنی کم ہے جو ہم نے گیم کا ذکر کیا تھا کہ اگر دو پارٹ دو پارٹکلز کے درمیان جو فورس کی انٹریکشن ہے انٹریکشن ہے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک گیم ہو رہی ہے دو پلیئرس کے درمیان اور وہ گیم یہ ہے کہ وہ ایک بال کو ایک دوسرے کی طرف تھرو کر رہے ہیں اب بال جتنا بھاری ہو اسٹیل کا بال تو پلیئرس کو قریب رہنا پڑے گا لیکن اگر بال ہلکا ہوگا لیٹ سے ٹینس بال ہے تو پلیئرس کو اتنا دور جانا پڑے گا یا جا سکتے ہیں تو اس لیے جو رینج ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کنیکٹڈ ہے میڈیٹر کے ماس سے تو وہ بھی ہے تو الیکٹرو میگنیٹک فورس جو ہے چونکہ اس کا میڈیٹر فوکان ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انفائنائٹ رینج کی یہ فورس ہے تو اگر ایک الیکٹرون وہ یونیورس کے ایک اینڈ پہ ہو اور دوسرا الیکٹرون یونیورس کے دوسرے اینڈ پہ ہو اتنا بڑا ڈسٹنس سیپریشن بھی کیوں نہ ہو تو پھر بھی بہت کمزور بہت فیبل بہت ہلکی فورس ہوگی لیکن ہوگی ضرور ان کے درمیان کچھ نہ کچھ انٹریکشن جو ہے پاسبل ہے تھیوریٹیکلی بھی وہ اس کے درمیان ہوگی پھر ہمارے پاس بھی نیوکلیئر فورس ہے یہ بھی شارٹ رینج ہے تو یہ نیوکلیئر فورس جو ہے شارٹ رینج ہے اس لیے یہ انیشیل ڈیز میں ڈسکور بھی نہیں ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ انیشیل ڈیز میں ہمارے پاس جو دو فورسز تھیں وہ ایک گریویٹیشنل فورس تھی اور ایک الیکٹرو میگنیٹک فورس تھی یہ دو فورسز جو تھی ہمارے پاس تھی ویک نیوکلیئر فورس اور اسٹرانگ نیوکلیئر فورس دونوں کافی لیٹ ٹوینٹی ایتھ سینچری میں یہ دو بار ڈسکور ہوئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بہت شارٹ رینج تھی اور اندر تھی ٹیکنالوجیکل ہمارے پاس ایسی ایکسپیریمنٹل نہیں تھی فیسلٹی کہ ہم ایک کو ڈسکور کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ ان میں ان چاروں فورسز میں یہ جو پہلی تین فورسز ہیں اسٹرانگ نیوکلیئر فورس الیکٹرو میگنیٹک فورس اور ویک نیوکلیئر فورس یہ تینوں کوانٹم میکینیکل ڈسکرپشن کی موجود ہیں اور یہ ایک طرح سے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گیج فورسز ہیں ان کو گیج تھیوری یا گیج سیمیٹری کی مدد سے ایکسپلین یا ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے جو گریوٹی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے ہم ابھی تک گریوٹی کا کوانٹم ورژن جو کہ ایکسپیریمنٹلی بھی اپروو ہو چکا ہو ایکسپیریمنٹلی بھی ویریفائی ہو چکا ہو وہ ہم ابھی تک نہیں بنا سکے ان تینوں کا بنا چکے ہیں اور سکسیسفل ہے اب اس کورس کے اندر ہم بات بھی صرف ان تینوں کی کوانٹم تھیوریز کی کریں اور گیج تھیوری کی کریں گے گیج سیمیٹری کی کریں گے الیکٹرو گریوٹیشنل فورس جو ہے وہ اسٹل اس سے باہر ہے ٹھیک ہے ابھی تک اتنی ایڈوانسمنٹ اور سب چیز کے بعد بھی ہم ایسی کوئی تھیوری نہیں لا سکے ہیں جو کوانٹم گریوٹی کی ایکسپیریمنٹلی ویریفائڈ تھیوری اچھا اب جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں میڈیٹرس کی جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو میڈیٹرس ہیں دو پارٹیکلس کے درمیان جو فورس میڈیٹ ہوتی ہے وہ میسنجرس میڈیٹرس یا ایکسچینج پارٹیکلس کے جو بھی نام آتے ہیں ان کے ذریعے سے ہوتی ہے یعنی فورس کیسے ایکٹ کرتی ہے شروع میں خیال یہ تھا لیٹر لوگوں کا کہ یہ جو ہے ایکشن ایٹ اے ڈسٹینس کا جو کانسیپٹ ہے کہ ڈسٹینس پہ ایک الیکٹران ادھر ہے ایک الیکٹران وہاں پڑا ہے تو کس طرح فورس اس کے اوپر ایکزرٹ ہو رہی ہے اس کا جواب کوانٹم تھیوری میں موجود ہے یا کوانٹم فیلڈ تھیوری میں کہ ان کے درمیان ایک نیا پارٹیکل جو یہ دونوں امٹ اور ایبزارب کرتے رہتے ہیں وہ جو گیم ہے پلیئرس کے درمیان کہ ایک کو بال تھرو کرتے ہیں دوسرا کیچ کرتا ہے اس طریقے سے تو ہر ایک فورس کا اپنا مسنجر ہے اپنا میڈیٹر اور وہ ایک پارٹیکل ہے اور وہ اس فورس کو میڈیٹ کرتا ہے تو تھرو مسنجرس اور میڈیٹرس یہ فورس آگے جاتی ہے تو جو اسٹرانگ پلیئر فورس ہے اب اس کا جو میڈیٹر ہے یا میڈیٹرس ہیں کیونکہ ایک نہیں وہ گلوان سے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو نمبر آف گلوان ہے وہ ایٹ اب اس کی ٹیکنیکل ریزن جو کہ ریپرزنٹیشن تھیوری کے اندر یا گروپ تھیوری کے اندر یا گیج سیمیٹری کے اندر موجود ہے اتنا یاد رکھیں کہ اس کو ہم پھر ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کیوں ایسا ہے کہ اس کا جو گیج گروپ ہے وہ ایس یو تھری ہے ایس یو تھری اسپیشل یونیٹری گروپ آف آڈر تھری یعنی تھری کراس تھری کے میٹرسز اور اس کے جو جنریٹرز ہیں وہ آٹھ ہیں تو اس لیے آٹھ گروپ سے کسی بھی گروپ کا جنریٹر وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے جس سے وہ سارا سارے ادر ایلیمنٹس بنائے جا سکتے ہیں میں ایک گروپ تھیوری کے اوپر بھی ہم ایک لیکچر لیں گے کہ جس کے اندر میں آپ کو یہ گروپس سمجھاؤں گا گروپس کیا ہوتے ہیں اور پھر ان گروپس کی گیج گروپ کیا ہوتا ہے اور ہر ایک پارٹی فورس کا اپنا ایک گیج گروپ ہے تو ادھر آپ یاد رکھیں کہ جو اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہے اس کا گیج گروپ ایس یو تھری ہے ٹھیک ہے اور ایس یو تھری کے آٹھ جنریٹرز ہیں اس لیے آٹھ گروپس ہیں ایٹ گروپس ہیں تو ایٹ میں ایک میں ایک گروپ نہیں ہے ایک گروپ نہیں ہے ایٹ گروپ ایٹ آٹھ تو اس طریقے سے اس کے آٹھ میڈیٹر سے پھر اگر آپ الیکٹرو میگنیٹک فورس پہ جائیں تو اس کا پھر
जितने जनरेटर ग्रुप के उतने ही उसके मेडिएटर्स तो फोटान एक मेडिएटर है अगर तीसरी फोर्स की बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स की इसके इंटरमीडिएट वेक्टर को साथ इसका जो गेज ग्रुप है वो एस टू है स्पेशल न्यूक्लियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू तो टू क्रॉस टू के मेट्रिस हैं पॉली मेट्रिस फॉर एग्जाम्पल एक अच्छी एग्जाम्पल है तो तीन पॉली मेट्रिस हैं तो तीन जनरेटर्स हैं और तीनों जनरेटर्स जो हैं उनके लिए फिर तीन इसके मेडिएटर्स हैं तो वीक न्यूक्लियर फोर्स के तीन मेडिएटर्स हैं डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू माइनस और सेट नॉट तो ये तीन मेडिएटर्स हैं और ग्रेविटी तो वैसे भी शामिल नहीं है लेकिन हाइपोथेटिकली हम कहते हैं कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका भी एक मेडिएटर है और वो ग्रेविटॉन है लेकिन ये कोई एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेड नहीं है और वेरीफाइड नहीं है लेकिन अगर कभी हुआ तो प्रडिक्टेड ये है कि इसका एक मेडिएटर होगा जो कि ग्रेविटॉन है तो ये है जी इनके मेडिएटर्स और इनके गेज ग्रुप्स ठीक है तो अब इनकी इन तमाम प्रॉपर्टीज को हर एक फोर्स के लिए मैं समराइज करता हूँ हर एक फोर्स के लिए एक समरी तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तो इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो तकरीबन टेन रिस्ट टू पावर थर्टी एट ये इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है और फोर्सेस के ये नंबर थोड़ा चेंज होता रहता है लेकिन रफली टेन रिस्ट पावर थर्टी एट और इसकी जो रेंज है वो टेन रिस्ट पावर माइनस फिफ्टीन मीटर्स तक जो आपको पता है कि न्यूक्लियस के डायमेंशन के मुताबिक है और फिर इसके जो मेडिएटर्स हैं वो एट ग्रूवानस है आठ ग्रूवानस है और इसके जो लॉन्ग डिस्टेंस बिहेवियर आपको पता है कि विद आर तकरीबन ये इधर अप्रॉक्सीमेटली आर है एग्जैक्टली इस तरह इसकी नहीं है कि आप एग्जैक्टली जैसे इनवर्स स्क्वेयर लॉ है उस तरह नहीं है लेकिन रफली आर के साथ ये चेंज करती है यानी इसके अंदर डिस्टेंस का जो एंट्री है वो आर के साथ लीनियर है सिंगल पावर के साथ और फिर इसके बाद जो इसकी थ्योरी है उसको हम कहते हैं क्वांटम क्रोमोडाइनामिक्स क्योंकि ये कलर फोर्स है क्वार्स के ऊपर कलर चार्ज होता है और साथ साथ इसमें मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि इसका जो गेज ग्रुप है वो एस यू थ्री है ये याद रखने वाली बात है स्टैंडर्ड मॉडल जो है इन तीनों गेज ग्रुप्स का प्रोडक्ट है एस यू थ्री क्रास एस यू टू क्रास यू वन इसका ये स्टैंडर्ड मॉडल का गेज ग्रुप है लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो गेज ग्रुप है वो एस यू थ्री है लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास इसकी थ्योरी है क�वांटम क्रोम ये हम फिर डिटेल में देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन पे जाएं तो उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ आप देखें हंड्रेड टाइम्स कम हो गई थर्टी एट था तो थर्टी सिक्स हो गई इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है इसकी रेंज जो है आपको पता है कि इनफाइनाइट रेंज की ये फोर्स है फिर इसके बाद इसके जो मेडिएटर्स है एक ही मेडिएटर है तो काम और इसकी जो लॉन्ग डिस्टेंस बिहेवियर है वो आपको पता है कुलम सलाह के मुताबिक वन और आठ स्क्वायर इनवर्स स्क्वेयर ला है तो इनवर्स स्क्वेयर ला के साथ और इसकी जो थ्यूरी है वो क्वान्टम इलेक्ट्रोडाइनामिक्स है ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद जो टेक्निकली हम देखेंगे क्वांटम इलेक्ट्रो आपने एक इलेक्ट्रोडाइनामिक्स पढ़ी होगी लेकिन उसका क्वांटम वर्जन नहीं पढ़ा तो अब इसमें मैं आपको क्वांटम इलेक्ट्रोडाइनामिक्स नेक्स्ट उसमें क्लास में शुरू इसका जो गेज ग्रुप है वो यू वन है तो उसका सिर्फ एक जनरेटर है बल्कि नंबर है तो वो फोटो आते हैं फिर अगर हम चाहें वीक इंटरेक्शन की तो वीक इंटरेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो और भी कम हो गई है टेन फॉर थर्टीन टाइम्स कम हो गई तो टेन फॉर ट्वेंटी फाइव इसकी जो है वो इसकी स्ट्रेंथ है तो काफ़ी वीक हो गई और इसके बाद इसकी रेंज जो है वो टेन और भी कंटेक्ट है जब तक दो गुलवास दो क्वार्स ऐसे जुड़े हुए ना हो तकरीबन कॉन्टैक्ट फोर्स तो जो फर्मी की थ्यूरी थी शुरू में तो उसे उधर ही से तो कॉन्टैक्ट से आती है तो इसकी जो जो रेंज है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी कम है और फिर उसके बाद मेडिएटर्स इसके तीन हैं जैसे मैंने कहा कि डब्ल्यू प्लस ये चार्ज पार्टिकल है डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू माइनस और सेट ना तो इसके तीन मेडिएटर्स हैं दो चार्ज हैं और एक इसकी वजह से ये फोर्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और बाकी फोर्सेस से मुख्तलिफ है और इसके ऊपर काम भी ज़रा लेट हुआ है बाकी फोर्सेस के मुताबिक लेकिन इसकी अपना मॉडल है वो अभी मैं बताता हूँ आपको और फिर इसका लॉन्ग डिस्टेंस बिहेवियर तकरीबन वन वन आर के साथ चेंज होता है और इसकी जो थ्यूरी है इसको हम इलेक्ट्रोवीक थ्यूरी कहते हैं या वाइनमर्ग सलाम प्लाश मॉडल कहते हैं तो ये दोनों नाम इसके लिए चलते हैं इलेक्ट्रोवीक थ्यूरी या वाइनमर्ग सलाम प्लाशो मॉडल जिन्होंने इसके लिए हिक्स मेकनिज़म के ज़रिए से इस फोर्स को एक्सप्लेन किया और यूनिफाई किया एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ तो इसके अपनी एक थ्योरी है स्पॉन्टीनियस इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग की थ्रू ये सारे पार्टिकल्स आते हैं ये मासेज हैं अपने और हैवी पार्टिकल्स हैं और ग्रेविटेशन इंटरेक्शन तो आप जानते हैं कि उसकी रेलिटिव स्ट्रेंथ अगर फिर हम मान ले लें मैंने उल्टे आर्डर में लिए ना अगर मान ले सबसे वीक कैसा हो उसका तो अगर ये वन है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स टेन स्पॉट थर्टी एट है अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वन है तो फिर ये वन ओ
और लॉन्ग डिस्टेंस रेंजर आपको पता है कि इनवर्स स्क्वायर ला है वन वर्ड स्क्वायर इसकी जो थ्योरी है वो जनरल रिलेटिविटी है यही प्रॉब्लम है कि हम जनरल रिलेटिविटी को अभी तक क्वांटाइज नहीं कर सके वो क्लासिकल थ्योरी याद रखिए रिलेटिविटी जनरल हो या स्पेशल हो ये दोनों क्लासिकल थ्योरीज है इनमें क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर भी है लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ग्रेविटी का क्वांटम मैकेनिकल वर्जन जो है वो कुछ कैंडिडेट्स हैं जैसे लूप क्वांटम ग्रेविटी है स्ट्रिंग थ्योरी है या फिजिक्स बियॉन्ड स्टैंडर्ड मॉडल है सुपर सेमिट्री वो चीज़ें हैं लेकिन वो एक्सपेरिमेंट अभी तक उनके साथ वो हमारे पास नहीं है तो इस तरीके से आपने देखा आज के लेक्चर में हमने के हमने चार इंटरेक्शन की बात की अब ये नंबर चार है वाई दिस नंबर इज फोर ये तो हमें नहीं पता लेकिन चार बेसिक फंडामेंटल फोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं और उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं इसमें हम ग्रेविटी को तो डिस्कस नहीं कर सकते वो क्वांटम उसका वो नहीं है मौजूद हम तीन फोर्सेज जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लेकिन हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से और क्वांटम इलेक्ट्रोडाइनामिक्स को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि दो पार्टिकल्स या कोई दो पार्टिकल जैसे ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर किस तरह फोर्स लगाते हैं और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते बाकायदा फोर्स को कैलकुलेट करेंगे उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते ठीक है तो कोई क्वेश्चन सर मेरा क्वेश्चन ग्लूआन की रिलेटेड है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोटॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन है उसके दरमियान फोर्स लग रही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स थ्रू लग रही है ग्लूआन्स तो हमारे पास एट ग्लूआन्स है या ये एटों के एट एक्ट करते हैं एक ही टाइम में या अगर एक एक्ट एक्ट करता है तो कौन सा एक्ट करेगा अच्छा इसमें पहली बात तो यह है कि कलर फोर्स है ये पार्स के दरमियान यस yes. तो अब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को के लेवल पे ना देखें आप उनके अंदर जो क्वार्क्स है उस लेवल पर देखें तो उनके दरमियान क्वार्क्स से कनेक्ट कर लेते हैं एक बार दूसरी बात ये कि वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस हो रहे हैं ये हम देखेंगे एक प्रोसेस नहीं होता कोई एक प्रोसेस दूसरा प्रोसेस यू कैन थिंक ऑफ इट और वो वहाँ पर हो रहा होता है तो उसको हम अपने तरीके से फिर डिस्क्राइब करें तो वहाँ कभी एक गुलवान होगा कभी दो गुलवान होंगे तो उसका अपना पूरी मशीन भी हम डिवेलप करें पूरी में यानी उसके लिए कैलकुलेशन स्कीम डिवेलप करेंगे और उसको कहते हैं क्वांटम प्रोमोडाइनामिक्स उसके अंदर हम करेंगे जो क्वांटम वर्जन है क्वांटम क्वांटम इलेक्ट्रोडाइनामिक्स या क्वांटम थ्योरी जो है या क्वांटम फील्ड थ्योरी जो है वो इसी सारे चीज़ को एक्सप्लेन करती है डिस्क्राइब करती है तो वो हम देखेंगे प्रोसेस टू प्रोसेस फिर देखेंगे कैसे होता है हाँ ये अच्छा सवाल है गेज सेमेट्री बड़ी फंडामेंटल सेमेट्री है और इसे बड़े नोबेल प्राइज मिले या यंग मिल्स थ्योरी जिसे आप कहते हैं यंग मिल्स थ्योरी तो गेज सेमेट्री बेसिकली एक रियल सेमेट्री नहीं है वो एक तरह से ऐसी सेमेट्री है कि सेमेट्री तो आप जानते हैं हमारे सेमेट्री के ऊपर भी लेक्चर है कि सेमेट्री ये है कि आप आप एक पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करते हैं रिस्पेक्ट टू दैट कोई ऐसी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती उसको हम सेमेट्री कहते हैं मसलन आपके पास एक स्पेयर है और वो बिल्कुल वाइट है अगर आप उसको रोटेट करें तो कुछ भी चेंज नहीं होगा तो रोटेशन जो है वो चेंज है लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं होती जिसको हम रोटेशन से तो गेज सेमिट्री जो है बेसिकली वो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर एक बड़ी फंडामेंटल सेमिट्री और वो के आप कह सकते हैं कि वो मैथमेटिकल सेमिट्री है या सो टू से एक रियल चीज़ सारा नहीं है लेकिन फिर भी उसकी मदद से हम वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पार्टिकल फिजिक्स में डिस्कवर की तो हम देखेंगे कि जब हमारे पास बहुत सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी उनमें से बहुत सारी अनरियल होगी जैसे पोटेंशियल फॉर एग्जाम्पल तो पोटेंशियल एक पोटेंशियल दूसरी पोटेंशियल तीन फोर्स तो पोटेंशियल से डिराइव करेंगे तो डिफरेंट पोटेंशियल्स एग्जिस्ट करती हैं सबसे एक ही फोर्स डिराइव हो सकती है इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फोर्स तो उधर आप देखें तो अगर आप पोटेंशियल को चेंज भी करते हैं तो फोर्स नहीं चेंज ये ये एक तरह से ठीक और कुछ थैंक यू वेरी मच